So hello everyone. My name is Devdutt Dharyal and I'm from Talent Connected Worldwide, an immigration company based out of Canada with offices all across India. So today we are going to discuss about Canada PR, the benefits of Canada PR, the ways in which you can get a Canada PR and how does it differ from citizenship. So in today's video, we will know what is Canada PR, what are the benefits of Canada PR, वो सिटीजनशिप से कैसे अलग है और उसको हासिल कैसे किया जाए हमारे साथ बनी रहिए आखिरी तक ताकि हम आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दे पाए सो व्हाट इज कनाडा पीआर सो कनाडा पीआर इज अ स्टेटस एक्वायर्ड बाय अ नॉन कैनेडियन सिटीजन टू टू कम टू कनाडा वर्क इन कनाडा एंड स्टे विदाउट एनी टाइम लिमिट इन कनाडा ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ परमानेंट रेजिडेंस तो कनाडा पीआर बेसिकली एक ऐसा स्टेटस है तो जो कैनेडियन गवर्नमेंट देती है नॉन कैनेडियन सिटीजन्स को ताकि वो कनाडा में आके काम कर सकें रह सकें बिना किसी टाइम लिमिट सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कनाडा पीआर द फर्स्ट बेनिफिट दैट वी शुड बी अवेयर अबाउट कनाडा पीआर इज दैट यू गेट कंप्लीट हंड्रेड मेडिकल कवरेज अपार्ट फ्रॉम वन और टू थिंग्स लाइक लाइक डेंटल एंड आई रिलेटेड ट्रीटमेंट्स अदरवाइज इट इज कॉम्प्रीहेंसिव आपका पूरा ट्रीटमेंट हर तरह से कैनेडियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़ा ट्रीटमेंट हंड्रेड परसेंट कवरेज में आता है कैनेडियन गवर्नमेंट नंबर टू एजुकेशन एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फॉर देयर इंटायर स्कूलिंग येस जी हाँ ये बारहवीं क्लास जिसे हम कहते हैं पूरी स्कूलिंग जिसे हम कहते हैं वो वहां तक का पूरा एजुकेशन का जो खर्चा है वो सरकार उठाती है और ये स्कूल्स जो हैं ये अवार्ड विनिंग स्कूल्स हैं एजुकेशन सिस्टम जो है ये अवार्ड विनिंग एजुकेशन सिस्टम है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपके बच्चों के लिए इसमें किसी भी प्रकार का खर्चा आपको अपनी जेब से नहीं करना है इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग मील्स इन द स्कूल एनी थिंग एवरी थिंग इज कवर्ड अंडर अंडर दिस नाउ दी अदर बेनिफिट ऑफ कैनेडा पी आर इज दैट यू कैन कम हेयर एंड डू वॉट एवर यू फील लाइक exactly you can start your education back again you can start a business you can get into a job aap ek job kar sakte hain aap apna business shuru kar sakte hain aap apne interest ki padhai kar sakte hain aap jo chahe wo kar sakte hain so the biggest benefit is that you can work in any company usually people who work in other countries go on a work permit which is tied to a country aapke it to a company तो उसमें आप आपका जो वर्क परमिट होता है वो आपको कंपनी स्विच करने के लिए अलाउ नहीं करता बट पर्मन रेजिडेंटशिप में आप कितनी भी बार और कोई भी जॉब आप स्विच कर सकते हैं जितनी बार आप चाहें और आपको वापस नहीं भेजा जाएगा ग्रीन कार्ड में भी जो यूएस में इशू होता है और यूरोपियन वर्क परमिट्स में भी ये होता है कि जैसे ही आपकी जॉब जाती है अगर आपने विद इन अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम जॉब चेंज नहीं करी तो आपको वापस अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन जाना पड़ता है बट कैनेडा पी आर प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आप सिटीजनशिप पाते हैं इसलिए वो आपको अलाउ करता है कि आप आराम से अपनी लाइफ के जो नेक्स्ट इवेंट्स हैं उनको परस्यू कर पाए दी अदर थिंग इज फैमिली स्पॉन्सरशिप अगर आप कैनेडा पहुंच गए तो इसका मतलब है कि आप आपकी स्पाउस आपके डिपेंडेंट्स आपके पेरेंट्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स आप सभी को स्पॉन्सर कर सकते हैं सबके तरीके हैं फैमिली स्पॉन्सरशिप के इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस वंस यू आर इन कैनेडा इट इज वेरी वेरी इजी टू स्पॉन्सर विद रेलिवेंट पेपर वर्क योर फैमिली देर इज सुपर वीजा विच अलाउज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स टू कम एंड स्टे विद यू फॉर अ एक्सटेंडेड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विच इज लाइक दो साल तक एक बारी में वो आके आपके साथ रह सकते हैं दी अदर थिंग इज दी अदर बेनिफिट ऑफ कैनेडा पी आर इज दैट you get many allowances like you know one example you know the country takes care of its citizens one of them is unemployment allowance if you you lose your job you get an al- unemployment allowance if you have children you get allowance for taking care of the children and so on and so forth it is just to make sure that your life is easy there are many stories where you know canadian citizens who came to india uh, you know uh, the consulate in uh, uh, in natural calamities got in touch with them to ask them what they were whereabouts and whether they were fine so the the country really takes care of its citizens and even pr holders to a great extent when they are in the country 
the other big big benefit of a canadian pr is that you don't need a canadian visa anymore you can exit canada and get into canada as many times as you want without having to get any visa this pr card that is issued to you is valid for five years and during the term you can go in and go out n number of times the other biggest benefit is that this visa allows you to go and walk towards your citizenship yes so uh, unlike other visas this visa is structured for people who are aspiring to be canadian citizens to come and start their process complete their term of permanent residence in canada in canada which basically is ki aapko 5 saal mein se kam se kam 2 saal canada mein bitane hain apne pr ko extend karne ke liye aur wo 2 saal zaruri nahi hai ki aapko ek bari mein hi complete karne wo aapka total stay hona chahiye aap kitni baar aaye aur gaye agar uska total mila ke 2 saal se zyada ho raha hai uski calculations hain Uh, अगर वो हो रहा है तो आपका पीआर एक्सटेंड हो जाता है और अगर आपको सिटीजनशिप लेनी है तो उसके लिए आपके कम से कम तीन साल होने चाहिए आपका इंश्योरेंस और अपने टैक्स के लिए पूरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए अब दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके सामने आता है कि एक कैनेडियन पीआर या एक पी आर से अलग कैसे है हाउ डज अ पी आर डिफर फ्रॉम सिटीजनशिप so the very simple answer for that is to have a pr you don't have to give away your citizenship jaise aap india se agar jaate hain to aap unlimited time tak agar aap unki minimum obligation jo 2 saal har 5 saal mein aapko complete karne hote hain pr ke agar aap wo complete kar rahe hain to aapka pr extend hota jayega aur aap jab tak chahe 20 25 saal jab tak bhi aap chahe tab tak aap ek pr status ko maintain kar sakte hain while holding your indian or any other passport but jab aap citizenship lete hain तो जैसे इंडिया डज नॉट अलाउ ड्यूअल सिटीजनशिप तो आपको उस टाइम पे अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी और आपको कैनेडियन सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी तो ये डिफरेंस है बड़ा एक डिफरेंस यही है और सिटीजनशिप क्या है सिटीजनशिप मिलते ही आपको कैनेडियन पासपोर्ट मिल जाता है कैनेडियन पासपोर्ट के होने से आपके पास क्या डिफरेंस आते हैं आपके पास वोटिंग राइट्स आ जाती हैं बट यही नहीं और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो जब आप कनाडा में रहते हैं तभी आपको पता लगते हैं एक सिटीजन होने के जैसे बैंक से लोन और बहुत सारी चीजें आपको बहुत इजीली मिल जाती हैं व्हेन यू आर इन कनाडा एज अ सिटीजन वर्सेस अ पीआर होल्डर योर क्रेडिबिलिटी ऑब्वियसली इंक्रीजेस देन द बिगेस्ट बेनिफिट फॉर एनी वन हु वॉन्ट्स टू गो अराउंड हु वॉन्ट्स टू ट्रेवल अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर देम द बिगेस्ट बेनिफिट इज दैट अ कैनेडियन पासपोर्ट अलाउज यू to travel to any country visa free yes it is visa free aapko visa lene ki zarurat nahi hai bahut sare countries hain jahan pe european countries hain american countries hain jahan pe aap you just have to flash your passport get a stamp in and just get into the country that's it it's as simple as that so many countries have visa on arrival and with very small and minimal form filling you can basically get into that country without actually getting the visa for that country how do we get a canada pr कैनेडा पीआर कैसे लिया जाए सबसे पहले मैं आपको यहां पे एक बात बता दूं कि अ लॉट ऑफ पीपल आर एवरी डे फॉलोइंग इन द ट्रैप ऑफ फ्रॉड फेक कंसल्टेंट्स जो ये एश्योर कर देते हैं कि आपको तीन महीने में विदाउट आयल्स एक लाख रुपए में पचास हजार रुपए में वर्क परमिट के थ्रू कैनेडा के अमेरिका के थ्रू मैक्सिको के थ्रू कहाँ कहाँ से आपको वीजा दिला दें बट आप एक बात जान लीजिए अगर आपने कहीं पे भी थोड़ा सा भी पेपर वर्क में गलतियां करी मिस्टेक्स करी फ्रॉड काम किया तो आप सिटीजनशिप के बाद भी डिपोर्ट हो सकते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट एनी फेक फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज अराउंड इमिग्रेशन कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत सुंदर सिस्टम बनाया है जिसे कहते हैं एक्सप्रेस एंट्री इट इज अ कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम विच अलाउज पीपल टू अप्लाई इट अलाउज Uh, the government to identify people it helps the government to identify people who are eligible capable to help the economy and to contribute to the economy in simple words the government has uh, various programs i would go one after uh, uh, one by one number one is this uh, the immigration through students canada pr through students and students come to canada as 
uh, you know, for various courses, bachelor's and master's programs and various other professional courses. After that, they get a temporary work permit. After that, they are eligible for PR. Many students apply to the provincial programs, apply to graduate level programs, apply to specialized programs, apply to the provinces, and after that, they are easy to get a path to citizenship and PR. The other way is, applying through the express entry which basically is uh, you know the skilled worker program you know the current government has created an express entry uh, system for that this may a purely point based grid hai this may aapko 100 mein se 67 points lene hote hain with your age education language ability adaptability and other factors you know so many other factors are there uh, we will go that into detail uh, on the on those factors in the coming videos but for now it is very important to understand that you have to be eligible with 67 points as a skilled worker out of 100 uh, to be able to apply uh, under that program then comes the trades program where again there is some language ability uh, offer uh, and experience of at least two years in the last five years uh, uh, on an, on a knock code which is uh, you know specified as a trades knock code yeah again there are many uh, uh, more details to it which we can discuss later on uh, in future videos uh, and finally comes the Canadian experience class and in case you have had Canadian experience you know uh, uh, in in Canada uh, you know uh, uh, on a job or a knock code which comes under the category O A or B then you are again eligible for this and it should be a minimum of one year of experience uh, this cannot be on an illegal job, it has to be authorized uh, on a on a work permit or sort of a, an arrangement which the Canadian government uh, authorizes and it should be skilled experience. So these are the three uh, main streams. And then apart from that, you have immigration, uh, you know, via entrepreneur or investor routes, you know, which the Canadian governments from time to time keeps and the provincial governments from time to time keep announcing and people can immigrate to Canada. Uh, again, it has uh, a pathway, you know, where you get uh, a, a work permit initially and then it further translates to a PR and then finally to a citizenship. All the Canadian PR programs are structured in a way so that people who are eligible, who are uh, able to prove uh, to the government in the duration of their PR that they have a good worth, uh, you know, are able to convert into citizenship. Very important to mention that Canada is a pollution-free country. You know, the AQI of the country is in single digits, usually less than 10, uh, majority of the cities. If you see any Indian metropolitan city, it is in the range of 300 plus. And during festivities, it gets to a 900 plus level, which is hazardous. So from that perspective, yes, it is a great place to live in. You know, you can have a very healthy life. The air quality is great. Apart from that, the work culture, the quality of life, work-life balance, is really great uh, people usually have great weekends because there are so many places it's a scenic country to go out to uh, then it has been almost a terrorism free country you know uh, there has been literally no reported cases in the last 20 years plus then finally if I have to add on the qualitative benefits you know I would say it's also a recession free country you know America a neighbor to this country uh, has seen so many ups and downs the last couple of decades but Canada has literally been recession free there has been no recession they are extremely rich in natural resources which basically puts them at a very strong position economically and my final piece of advice to all of you please get in touch with us please get in touch with a professional who can really help someone who is authorized by the Canadian government please don't fall uh, in the trap of agents who are making promises, who are going to get you a, a temporary work permit, who are going to get you uh, a temporary visa, who are going to get you some degree or a qualification for 20,000 rupees, 50,000 rupees, a lakh, 5 lakh rupees, or some insane amount of money. Don't fall under these promises. You are creating a legal position for yourself where you could be deported, you could be banned for a lifetime for applying for a Canada PR. It is very important to get a legitimate partner to help you in this journey. Otherwise, you are also free to do it yourself. We will be more than happy to help you professionally. Please get in touch with Talent Connected Worldwide on the, on the contact details mentioned in this video in the description. 
and we would request you to subscribe to this video to get more information about Canada PR in the days to come. Thank you so much.